Hello, Luis. Good evening, teacher. Hello, Luis. ¿Puedes escucharme? Claro que sí, teacher. Okay, that's good. How are you tonight? Good. Okay. That that sounds good. Um, do you have vacations these years? Or I mean, will you have vacations? ¿Vas a tener vacaciones este año? No. Um, por ahorita no. No. Oh, no. Okay. no. No yet. Okay. No yet. Let, let's listen to Alexis. Hello, Alexis. How are you doing? Hello, teacher. I'm fine, teacher. And you? Okay, fine. Okay. I'm perfect. Good. Uh, will you have vacations? Yes. Yes. When? Cuando? Junio. On June. Okay. That's good. Hello, Christy. How are you doing? Hello. Hello. Good evening. How are you? Perfect. Okay, that's good. Um, will you have vacations? Vas a tener vacaciones? Yes, no. No. No, I'm sorry. Well, more money for you, más dinero para ti. Wendy, how are you tonight? Good night. Good evening. Casi que no nos vamos a dormir todavía, casi. Okay, Wendy, will you have vacations? Vas, vas a tener vacaciones este año. En agosto. On August, okay. In August. That's good. Karina. Este año sí. Ah, vaya. Entonces, ¿por qué me están diciendo que no? Sí, sí. sí. Este, este año estamos hablando. This year. Ahí dice Wendy. No escuché lo demás. Ah, okay. ¿Cómo se dice en partidas? In parts, in partes. In parts. Uh -huh. en Semana Santa, agosto y diciembre. Okay, Holy Week, August, and and in December. That goes, vamos a comer panes con pollo. Karina, good evening. Good evening. Okay, um, how are you tonight? I'm great. Okay, that's a different answer. It's good. Will you have vacations this year? Yes, in August. In August, yes. Ahí dice Wendy que nos va a invitar. Thank you, Wendy. Okay, Annie, good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Perfect. Perfect, okay. Annie, will you have vacations? And another state. ¿Vas a tener vacaciones? This year? El primero de mayo. <laughs> ok. May 1st. Ok. Good. And Mother's Day. ¿Y el Día de las Madres? Yes. Ok. Espero que ese día... You don't have to cook. Any of you. Nadie tiene que cocinar. Nadie de ustedes. Le deben de servir todo. No. Everything. Me van a llevar a comer. Yes. Go out. Dinner outside. Comer, cenar afuera. El desayuno en la cama. Todo eso. De... Ok. Good. Yes. Les deben de llevar serenata. Bueno, hay que tener cuidado con la serenata, pero, pero pueden llevarla. Ok. Good. Hello, Jonathan. Good evening. Good evening, teacher. Ok. Um, how are you tonight? I'm good, very good. I'm okay. working with my friend Vladimir. Yes, I can see Vladimir. He's texting with his girlfriend, maybe, or his <laughs> future girlfriend, or his ex. Okay, Jonathan, will you have vacations this year? Yeah. Yeah, when? Uh, before, before vacations, I have vacation. Oh, good. So you have yeah. double vacations. I, I, I went to El Sonte. El Sonte, I don't know El Sonte. What is it? It's in the La Libertad. Ah, uh, there are there are beach. Uh, playa. Yeah. yeah. Is it good? Is it is it a good place? Would you recommend it? Um yes. Okay, a question. Is it expensive or cheap? Cheap, barato, expensive, uh -huh. caro. It's something expensive. Okay. 
a little bit expensive. Uh, okay, to, that depends on the place. Mm -hmm. Two hundred, two hundred for one day. Two hundred for one day, and that includes food or the place, pools, uh, include piscina, comida, all those things. Uh, incluye todo. No sé cómo se dice incluye. Everything. Okay. Includes okay. everything. Okay. Good. That's good. Hello, Vladimir. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? Uh, nice. Nice. Okay. Good. Um, let's listen to Maria. Se me había desaparecido. Hello, Maria. Hello. Okay, it looks very good, uh, like landscape. Se ve como un paisaje bonito with plants. Yeah, that's good. Todo eso es mío, dice. Todo es mi propiedad. Okay, that's good, Maria. Invite us, invítanos. Good. Okay. Can you speak? Yes. Yes. Yes, okay. Are you at home, right? Mm, yes. Or, <laughs> okay. Bye. Okay, nice. Hey, Maria, will you have vacations this year? Mm, Easter week, um, in August, teacher day, mm -hmm. um, well, in November, in December. November. <laughs> okay, well, you have, you have a lot of vacations. A lot of vacations. Yes. yes. So you enjoy your life, that's good. Yeah. Okay. But I like to the teacher day mm -hmm. because my boss, uh, um, we go uh, to the beach for two days. Wow. I want to work with you. <laughs> <laughs> it's very nice. I like the beach. Yes, I, I, I really like the beach as well. And well, in my case, no. When I used to work with, in a private uh, school, cuando trabajaba en una escuela privada, uh, the kids, mm -hmm. a lot of kids give presents. Muchos niños dan, dan regalitos. That's one advantage. Yeah. Yes. That's true. <laughs> yes. Okay. Hello, Raquel. Good evening. Hello, teacher. Okay. How are you? Good? Fine. Thanks. Fine. Nice. I can see your boy. What's the name of your boy? Lucas. Okay, Lucas. Hello, Lucas. Hola, Lucas. Portate Hola. bien. <laughs> okay. We're going to talk about uh, weekend routine. ¿verdad? Weekend es fin de semana. So, in this case, we can use uh, then, que significa entonces. Estas son eh, conjunciones que sirven para unir frases, oraciones o palabras. Ahora, normalmente nosotros tenemos bastantes ideas y palabras, pero no podemos como que darlas a entender o tener una correlación que sea más lógica y más, eh, pues, más amigable. So you can, start, you can start saying on Saturday, I, por ejemplo, I wake up, I watch TV, then I take a shower, ¿verdad? Y así. O podemos decir, on Sunday, I have breakfast after I, I what? I go, I go to the park y así. Entonces, then significa luego o significa entonces. After significa después, como ya lo habíamos dicho, el after party. Y también podemos utilizar eh, ya para terminar con la oración o, o con su idea podemos decir and finally I go I go to the pupusería ¿verdad? y voy a la pupusería entonces vamos a decir una descripción ya sea de sábado o de domingo o de ambos ¿ok? así como se los mandé en whatsapp para que prepararan su respuesta eh, va a ser algo bien breve ¿verdad? y vamos a ver si comenzamos con Carla, hello Carla good evening, how are you? hello how are you? good Bad. Okay, I'm pretty good. Thank you. Esa okay. lista, Carla, or you need more time? Are you ready or you need time? I'm ready. Okay, so ready. describe your weekend. Okay. Uh, my weekend 
and Saturday and Sunday and the food is I wash the clothes. Ah, you watch, you, ah, you, you wash, porque watch es mirar. No está la ropa sucia, luego la ves, no, I wash. I wash the clothes. <laughs> I wash the clothes. The clothes, good. Um, in um, the tidy of the bedroom. Um, mm -hmm. Ordenar. Yeah, ordenar. order. Mm -hmm. Or tie. Yeah. Tie of the bedroom. Um, uh, I go to shopping. I go shopping. You go mm -hmm. to La Gran Vía, to Multi, you go to... Uh, you can go to the market, to the supermarket. You can go to the store. You can go to different tiendas. Okay? It's good. Only the supermarket. Only the supermarket. Okay. Yes. And, and, and finally, I finally. go to the store. And finally, I go to the church. Uh, good. You go to the church, a la iglesia. Yes. Okay. Yes. That's good. Congratulations. That's a good routine. And you have like a a strict or an specific agenda. Ya tienes como una agenda estricta o específica, ¿verdad? Ya sabes qué cosas hacer. Okay, that's good. Yeah. Thank you for your participation. Now, let's listen to Christy, que ella como que quiere bailar ahorita. Okay, Christy, como que está haciendo yoga o, o mantras. Okay, Christy, tell us about your weekend routine. <laughs> okay. Um, Saturday and Sunday, I take care of my children. Ah, you take care with us. Mm -hmm. yeah, with us. Sí. I am going to market. Uh, I go. I go to the market. I go to the market. I am listening music. Okay. I listen. I listen. I listen. I listen, I listen to music. Perfect. Uh, sometimes. Sometimes I uh, go to Cerro Las Pavas. Ah, really? Where do you live? ¿Dónde vives? Cojute. Ah, yeah, Cojute, Cerro Las Pavas. It's a very fresh place, un lugar muy fresco. Yes. Okay, continue. Um, pues. Yep. Solo. Ah, <laughs> Solo okay. Vaya, entonces me puedes decir, vale. and that's all. Me puede decir, and that's all. And that's all. Ya, ya es todo, no me pida más. Ya, ya no pida más. No pida más. <laughs> okay. uh, let's listen now to, vamos a ver qué carita tiene ganas de participar. Jonathan, ok. Ok, Jonathan. Uh, Come on. Ok. Let's talk about your uh, Saturday or Sunday? Depends on you. Depends on you. Okay. On Saturday, on Saturday, I work in the border 12 hours. Wow. A day. Well, that's a lot. Then I go to the gym one hour. Good. Okay. And, and Sunday, I go with my friend for beers. Then Whoa. we prepare meat. Congratulations. That's good. Thank you. You are very honest. So muy honesto, me gusta, okay, I like it. Yeah, because if you, you have some beers, you need to do exercise, okay? Yeah, that's important. To have like a, like equilibrium, tener un equilibrio, a balance. Yeah, good, good for you. Let's listen to Maria. Maria también va por las beers, I know. <laughs> no, it's good, it's, no. part, of, it's part of the real life. No. How do you say it? Um, digestivo in English? Digestive. 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 Yes. Every Sunday. <laughs> okay, every Sunday. You know, uh, sometimes you can drink a, a, a cup of, uh, of wine, vino, and that's a digestive uh, too. And that helps to the heart. Ayuda al corazón. O sea que si ustedes están despechados, yes. you know what to do. Okay. Oh. O oh, algún Don Patrón. Wow, Don Patrón. It sounds like a rum. Tequila. <laughs> oh, tequila. Tequila sunrise. Yeah. Okay, good. Yeah. It's a tequila. That's very good. Okay, my routine. On Saturday, I'm get up very late. Uh, you get up very late. What time? 
Um, at 10, 11, at noon. No, 9. <laughs> a mediodía. 9, oh, 9. Okay, that's good. I, I feel it's very late because every day in the week, I get up at 5.30. Yes, that's, a, that's early. That's, mm -hmm. kind of, wow. So, and, you feel the difference. Yeah. And then my family and I um, have breakfast, lunch. Breakfast, lunch. Desayuno, lunch, almuerzo. Yeah. <laughs> yeah. What time? At uh, 10? Uh, 11. At 11. Okay. Yeah. At 11, and then uh, everyone um, clean the house and okay. made the laundry. And finally, we watch a movie with a delicious pupusas. <laughs> wow, that sounds very attractive. I like your routine. Thank you. That's good. Okay, now let's listen to Andy. Are you ready, Andy? Ready. Okay, come on. My routines on Saturdays I get up at 7 and 8 a.m. A.m. And, and pray. And pray. Mm -hmm. I talk a shower. Then I go to work. And after I go to my house. And then I put lunch. Ooh. Okay. Uh, so on Saturday then. On Saturday. Um, my, my, my routine on Sunday, I get up night a.m. After I do the breakfast, mm -hmm. then I clean the house. And fina finally, ¿cómo se pronuncia? Finally. Finally, finally, I go to a church. Okay, you go to church. Wow, you are a very busy woman. Una mujer muy ocupada. Okay, good. Thank you, Annie. Se parece a mi rutina. Similar to my routine. Okay, now let's listen to Karina. She has a very different routine, right? Yes, let's listen. On Saturday, I get up at 6, 4 a.m. I brush my teeth. I take a shower. Then I go to work. Uh, then I go to my house. Uh, I start to do my homework for the rest of the afternoon. Okay. And then go to bed. To the to bed. Yes. What about to parties to the disco? No. No. <laughs> Nothing. Ah, you should. Deberías. Okay. But that's good. You are very responsible. Thank you, Karina. Okay. Now let's listen to Vladimir. You have your routine ready? Eh, serían las dos o solo una? Depends. Depende. Depende. De bueno, quiero ver cómo me sale. Dale. Uh, on Saturday, um, I'm working. Mm -hmm. uh, after, I go to the gym. Okay, good. On, on Sunday, I'm sleep after, after going to the family. Mm. So, so. Well, that's good. Thank you. That's good. You have a very busy Saturday, right? Okay. That's good. Okay. Thank you. Now let's listen to Alexis. What do you do on the weekend or during the weekend? My weekend is very, very normal. Okay. Uh, on Saturday, I get up, then I exercise, uh, then I take a shower, and finally I go to work. Wow, you work on Saturday? Yes. Okay, that's good. Okay, thank you. I can hear or I hear that you exercise, most of you, la mayoría de ustedes, you do exercise, that's good. I think that uh, the most difficult thing is to start. Lo más difícil quizás es comenzar. Okay, then you get accustomed. Te acostumbre. But that's, uh, that's um, a very important very important part of our life. Okay, now let's listen to Wendy. Are you ready with your routine, Wendy? My routine? Mm -hmm. Yep. 
I am work on Saturday, Monday morning. Yes. And the, I, um, como, vengo, o sea, get up, o como, no sé. ¿Cómo? Sorry, I'm sorry. O sea, que vengo a la casa. I come, I come home. Mm -hmm. um, I come home. Um, um, <laughs> I sleep. Oh, okay, ya te conocen. Good, you sleep. <laughs> After I make dinner. Ah, okay. Uh, you cook dinner, okay. And dinner. Yes, dinner. Uh, diner es dinero. Ah, bueno. Yes. Diner. Eh, en fa, eh, final, ¿cómo se dice? Finally. Finally, watch TV as a family. Good. You watch TV. That's good. Mm -hmm. And that's uh, like, uh, that's a very important part of the day to watch TV as a family. Okay. Ya le voy a preguntar al resto. Mientras tanto, we continue with uh, the male vocabulary. I know Annie. Do you remember how to say arroba in English? And then we go with Christy. At. Yeah, thank you. Christy, what about punto? How do you say punto? How do you say punto? Dot. Dot, that's, that's good. Okay. Um, okay. Um, let's listen to Karina, an easy one. Guion. Dash. Dash, that's it. And let's listen to Jonathan, guion bajo. Underscore. Yeah, underscore, good. Now, here we have different forms to say yes, okay? So here we have of course. Ya les he dicho que se pronuncia of, no of, verdad? Of course. Sure. Okay. Definitely. Aquí hay la E es silent letter. Así se, así se pronuncia. Definitely. Okay. Pero ahí está la so, definitely. Porque algunos dicen definitely, ahí nos cuesta. Of course, sure, ok, definitely. Ok, vamos con lo siguiente que nos hace falta. What about Raúl? Your routine, Raúl. On Saturday, I yes. say I shower, then I have breakfast. Good. After I watch TV, mm -hmm. and finally I sleep. Good. You <laughs> sleep during the day. On Sunday, I take a shower. Then I visit my family. Family. Mm -hmm. After I go to the park, and finally, finally I watch TV. Oh, you, you do a lot of things. I say bastantes cosas. On Sunday, okay, that's good. Thank you. Okay, Raquel, are you ready? Thank you. Are you ready? Okay, go ahead, Raquel. Sorry, I am uh, sick. On Saturday, I get out and I have, I have breakfast with my family and then I clean my house. In the afternoon, I play with my son. Mm -hmm. On Sunday, I go to the church and then I have a lunch with my family mm -hmm. and I spend some time with them. Okay, you have lunch with the family. Okay, thank you. Different things, cosas diferentes and a lot. Okay, Luis, we finish with Luis. Okay, let's listen. Um, and Saturday, and sometimes I I work or reset and sleep. Okay. Uh, and share share with friends, share and family. Share. Okay. Ah, uh, so se, se diría spend time. Spend. Spend is uh -huh, spend time is como pasar tiempo con la familia, okay? Mm -hmm. O con los amigos. Okay, continue. And, and Sunday, I go, go to the church. When 
when I am done work today, I spend time to the family. Okay. He watch TV. Okay, Luis, you go to the church. Are you sure? Yes. Okay. Wow, pues tienes cara de malía. Okay, good. That's nice. Congratulations. Spend time, it means pasar el tiempo. Spend significa gastar. También se puede decir gastar dinero, ¿verdad? Spend money. Pero cuando se refiere al tiempo es pasar tiempo, disfrutar el tiempo. Normalmente cuando pasamos tiempo, when we spend time with the family, it is very common that on Sunday, we spend time with the family, okay? And during the week, uh, from Monday to Saturday, we spend time with the employees, with our colleagues, con nuestros compañeros de trabajo. Okay, vamos ahora con un par de verbos. Agree versus don't agree. Cuando decimos agree, significa estoy de acuerdo, o significa de acuerdo. Don't agree significa no estar de acuerdo, ¿verdad? Con alguna idea, o también podemos decir disagree. Ok, vamos a ver, le voy a decir un par de planteamientos y ustedes me dicen, I agree, o me van a decir, I don't agree. Si alguno de ustedes quiere decir, I disagree, está bien, ¿verdad? Pero principalmente, mainly, it is, I agree versus, I don't agree. We have number one, homework should be banned. Ya le voy a preguntar a cada uno de ustedes. Significa la primera que la, las, las tareas deberían de ser eliminadas. Imagínense. Genial. Yo estoy medio de acuerdo con eso. Homework should be banned. And number two, abortion should be legal in the country. Que el aborto debería de ser legal en el país. Number three, plastic bags should be banned in the country. Las bolsas de plástico deberían de ser eliminadas en nuestro país. And number four, Euthanasia, euthanasia should be illegal in the country. Que la eutanasia, que es la muerte inducida, debería de ser legal en nuestro país. Okay? So here we have number one, que la tarea debe ser eliminada. Okay? Um, sorry. Number two, abortion legal, ¿verdad? Aborto legal. Um, three, plastic bags, la bolsa de plástico. Deben de ser eliminadas en por la eutanasia, 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 ok? So let, solo necesito que me digan I agree versus, o solo I agree or don't agree, ok? Este, de, la otra semana ya vamos a empezar a debatir y a dar más ideas con respecto a ciertos temas, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos con agree or don't agree. So let's listen first to Christy. What about number four? Euthanasia should be legal. I don't. I don't. Uh, okay, you don't agree. Thank you, okay. Alexis. Thank you. What about number three? Plastic bags should be banned. I agree. Okay, thanks, Luis Mejia. What about number two? Abortion should be legal in the country. I disagree. Ah, you disagree. Okay, good. Wendy, number one, homework should be banned. I agree. Ah, como vos haces lo de tu hijo, ¿verdad? Ok, good. Thanks. Now, let's listen to Raúl. Ok, Raúl, you are a doctor. What about euthanasia? You think agree or don't agree? I agree. Ok, thank you. Jonathan, what about number two? Abortion should be legal in the country. I don't agree. Ok, thank you. Ok, Karina, number one. Homework should be banned. I agree. Ajá, bien feliz, ¿verdad? Sí, pero no. I'm sorry. Okay, good. Annie, three. Plastic bags should be banned in the country. Uh, I agree. Okay, good. Let's uh, listen to number four to Vladimir. Euthanasia should be legal in the country. I don't agree. You don't agree. Okay, Raquel. Number two. Abortion should be legal in the country. I don't agree. Okay, good. Maria, what about uh, number four, euthanasia should be legal in the country? I agree and I don't agree. Okay, come on. Okay, you agree <laughs> and I don't, and don't agree. Yeah. Okay, you have, you have reasons. Somebody. Yeah. 
Okay, that's good. I think that these, uh, these kind of topics are difficult. Uh, they are difficult to say I agree or don't agree, but it's okay. Thank you. Uh, Carla, what about number one? Homework should be banned. I agree. Ah, todo, pero no quieren tarea. Okay, good. Ya le voy a dejar el solo, pero le voy a dejar más. Okay, Astrid, we are talking about agree, que significa estar de acuerdo, y don't agree significa no estar de acuerdo. Okay, what about number two? Abortion should be legal in the country. Que el aborto debería ser legal en nuestro país. Agree or don't agree? I don't agree. You don't agree. Okay, good, thank you. En algunos de esos casos, como María... Se puede utilizar depends on. No se dice depends of con F. ¿Ok? No se dice depends of. Se dice depends on. So, in this case, for example, uh, we're talking about euthanasia. So, some of you say you agree and some of you say don't agree. Well, in my personal opinion, in my opinion, I can say that I agree with euthanasia because there are a lot of patients that they have very, uh, very hard illnesses. Algunos eh, pacientes tienen enfermedades muy difíciles or they are like a vegetal state. Están como un estado vegetal. Well, it is difficult for the family, for the patients, okay? Well, uh, Raul knows more about this. Raul sabe más de, de nosotros. Right, Raul? There are a lot of difficult Cases, hay muchos casos difíciles, me imagino. Sí, así es. Y eso, final, that, that los que sufren son los familiares. Yeah, family, family y, y, y are like the main uh, or the, the, the suffers, so that's it. Así que depends on, este, se refiere a depende de. Okay, so we continue. Um, yesterday we were talking about types of hair, los tipos de cabello, ¿se verdad? Se recuerdan, black. Blonde or blondie, brown, fair, ginger, gray, bold. Pelón, pero no quedar así. Okay. Long significa largo, short, corto, straight, liso, wavy, este, ondulado, curly, este, colocho. French es como el flequillo. Nadie de ustedes ya usa flequillo. Pero me imagino que algunos de ustedes en el pasado se utilizaron su flequito ahí. Ok. Era parte, era, era sexy en, en el pasado. Ok, so here we have this. Vamos a preguntar a algunos de ustedes. Ok, Raquel, how do you say colocho? Con ese, hey, colocho. Corley. Corley, ok, como uno de los tres chiflados. Ok, María, how do you say liso? I'm sorry, excuse me. <laughs> ok. Can ah. I can see the... No. Ah. No. <laughs> Use your okay, power. I, your mental I, power. I, okay, okay. I remember gray, um, wait, uh -huh. um, wave. Where else? Wave. Mm -hmm. <laughs> uh, um, where? Okay, okay, thank you. I wait, like wait, that wait. you give uh, some opinions. Me gusta que da un par de opiniones. Bro. That's good. <laughs> thank you. Buena vendedora, I said. Thank you, Maria. Okay, <laughs> now let's listen to Luis. How do you say? Pelirrojo, así como cariño. Um, green, 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 ah, ginger, ginger, ok, ginger, como una serie que salía, ok, Alexis, eh, do you remember how to say pelón o calvo? No, no, eh, bold, bold, ok, and now let's listen to Astrid. ¿Cómo decimos? Yo te digo cómo. ¿Cómo decimos el flequillo que, tenías, que usabas tú antes? No, nunca usaste quizás. French. Yes, good. So, we have uh, long, largo, short, straight. Ani, ¿alguna vez utilizaste French? Yes, vaya, ya ven. No, si era parte de la... Del outfit ahí, del style. Dejate lo, Karina. Ok, Christy, did you use French? ¿Utilizaste el, el flequillo alguna vez, Cristina? No. 
No, no te creo, but it's okay. No, the Corley, the, it's different. Para los colores. No, para los colores es different. Okay, so here we have. What happens with women is that they are not happy with their hair. Las mujeres no siempre están felices con su cabello. Okay, um, let's ask to Raquel. Are you happy with your hair? Yes. Oh, that's good. Carla, are you happy with your hair? Yes. Mm -hmm, no sé. Ah, algo no cuadra aquí. Eh, María, are you happy with your hair? No sea mentirosa. Sometimes. <laughs> okay, I, so. I, I prefer strange hair. Okay, a but... veces dice. El liso mejor. Okay, good. Yeah. Okay, let's listen to Cristina. Okay, Cristina. Are you happy with your hair? Happy with your hair. I'm happy. Okay, I'm happy. Karina, I'm happy. your hair? Your hair? Sometimes. Ah, sometimes. <laughs> they say so, sometimes means no. Eso significa no. <laughs> okay, good. Los hombres principalmente nos preocupamos por no quedarnos así. Esa es nuestra principal preocupación. Okay, good. So now that we have this, thank you for your opinions. We have um, like... The adjectives, this is a, a brief review. This es una, is pues, una review, bien, bien corta, una revisión. Young, significa joven. Old, viejo, pobrecito la viejita. Slim, significa delgado, ¿verdad? Eh, no sé si han visto que algunas camisas dicen slim fit, ¿verdad? Que es eh, para que quede un poquito ajustado, ¿verdad? Eh, así se llama, creo que es como una línea de ropa, slim fit. Thin eh, del, es delgadísimo, ¿verdad? Este es como delgado, este es súper delgado, seco. Chubby, strong, weak, bold. Tall, short, cute, pretty, ugly. Brown skin, white skin. And we have personality adjectives. Mean, shy, intelligent, polite, talkative, generous, Hardworking, outgoing, lazy, tidy, rude, brave, aggressive, quiet, como yo, sensitive, messy, coward, silly, peaceful, affectionate. Así que vamos a describir a un par de personas. Vamos a describir, uh, we're going to describe these ones, okay? Así que piensen en algunos de esos para describir mientras, uh, while I am... Checking the tendons, les voy a pasar la lista de asistencia, ¿ok? <clears throat> Pueden verlo, ya le voy a preguntar a alguno de ustedes para que me lo describa, ¿ok? Um, Alejandra, no here. Alexis. Present. Thank you. Uh, Christy. Present. Thank you. Annie. Present. Nice. Astrid. Yes, Astrid, are you there? Present. Thank you. Edwin, uh, Vladimir. Present. Thanks. Edwin is not here. Evelyn, no. Irma, no. Ah, Evelyn. Hello. Puede tener esto. I'm sorry. Evelyn, hello Evelyn. Hello. Can you turn your camera around? Puedes encender la cámara. Ah, no, mi cámara no funciona, pero es que yo acá estoy. Ok. Ok. Good. Nice to know you. Gusto en conocerte, verdad? Este, si gustas después de la clase te, te voy a dar como una breve, una breves indicaciones, ¿ok? Thank you. Now let's see. I'm going to present the image just for you to okay Irma no um Jenny no Jonathan I'm here thanks Karina Fresh. thank you Carla Pressing. thanks uh, Luis Roberto Present. nice Maria Maria Present. Thanks. Norma. Here. Raquel. 
Yes. Present. Raul, thank you. Present. Thank you. Wendy. Present. And Jimmy. Is not here. Okay. So, uh, okay. Any volunteers? Algun voluntario? Wow. This. Okay. Maria, ¿quién le vas a pegar, Maria? Okay, good. Okay. You go. It's a fan. <laughs> ah, okay, good. Nice. Ahí me lo regalas después okay. de la clase. Okay, Maria. Um, who do you who do you pick? ¿A quién eliges? Uh, Matías, can you uh, expand it? The... Okay, let okay. me see. Let me see. Let me see. I can I can see very well. Okay, I'm going. I'm going to okay. check Matías. Ah, uh, I dice Matías. Yes, yes. Okay. Matías is wearing uh, blue pants, uh, yellow and orange t-shirt, mm -hmm. uh, glasses, yep. and green and blue shoes. Yes, thank you. What about his hair? It's a strange hair. Yes, yeah, strange. A lot. <laughs> mm -hmm. bien raro. Uh -huh. Uh, uh, what about the color? Um, red. <laughs> well, I think it is like ginger. Creo que es así como... Oh, ginger. Yeah. Yes. Ginger. Yes. Ginger, ginger. Okay. Ginger, ginger. Okay, thank you. So, Matias, a very good description. And you included uh, the, the, the outfit, like the clothing. Okay. Do we have another? Ok, ya vi a... Ah, no llores, Cristi, te queremos. Cari, Yuko. Um, Lucía. Luciana. No, me inventes Luc... nombres, ya ves, si se hacen los chambres. Ok, Luciana. <risa> Luciana. Uh, Luciana has brown and wavy hair. Yeah. Uh, she has green eyes, she I guess. She I think they are blue. I can see. <laughs> Mira, a ver, es que vos si me inventás, no te creo nada. Arguin. <laughs> come on, look. No. Yeah. No, come on. <laughs> Vaya, pues, I'm green. Okay. What else? She's slim, young, and smiling. Yes. She's young, está joven, slim, smiling. So, thank you. Okay, so now we have Matias and Luciana. Let's listen now to Alexis. Can you help us? Santiago is yes. short. Yes. Short. And also senior. Okay. And final. Okay. He's wearing a cap. Está utilizando entonces una gorra en his smiley or fun. Podemos ver que es como sonriente, como chistoso. Ok. Good. Now, let's see. Jonathan, can you help us with the description? Yo voy a decir a Santiago también. Ya te ganaron a Santiago. Ya me lo ganaron. Ni modo. Anyway. <laughs> ok. I'm going to give you time, te daré tiempo. Okay, Astrid, can you pick one? ¿Puedes seleccionar alguno? Uh, Natalia. Okay, let's talk about Natalia. She has blonde hairs. Yes. She is intelligent and peaceful. Okay, good. Me gusta que estás inventando, Astrid. Dice que es inteligente y, y, y pacífica. Yes, good. That's nice. And she has a ponytail. Eh, la cola se dice ponytail, ¿verdad? Como cola de pony, claro. Ok. Um, what about Luis? Can you pick one? It's Santiago. Ah, todos quieren a Santiago. Ok, come on, another. Ok, maybe Jonathan is ready. Vamos a ver, Jonathan. Ready? Uh, Michael. Ok, Michael. Michael, he has a brown skin. He has brown skin, uh, or he is brown skin. Mm -hmm. Okay. Um, he has 
uh, jeans. Sí, son jeans, but Well, pants. I think I think they they are pants. Creo que son como pants. They have pants. No sé ni qué color es ese. I think they are <laughs> like light blue, similar to. to uh, well, bueno, to he has uh, orange shoes. Yes, orange, orange shoes. Orange, uh -huh. orange shoes. And brown eyes. Brown eyes. Oh, that's nice. Luis, ready? Ignacio, uh -huh. Nacho, Frida. Uh, Fri Frida. Um, brown hair, rice. Okay. Um, uh, sheer pink. Okay. Pink shirt. Yep. It, it is a blouse, like a blouse. Okay, good. A, uh, yes. and, and she has mini skirt. Tiene mini skirt. Una, una mini falda. Mm -hmm. Okay, thank you. Uh, let's ask Christy, have you wear, has usado a mini skirt once? ¿Alguna vez has usado una? Yes. Wow, good. That's the attitude. Esa es la actitud. Carla, what about miniskirt? Have you worn? ¿Cómo? Ah, bueno. When you wear down. Carla, miniskirt. Claro. Never. Never. Mira, a ver. Cristina, aconsejame la ahí, por favor. Ok. Good. So, here we have um, Ignacio, Nacho, and Michael. Ok. María. Ah, no, ya, ya me lo dijiste ahora, María. Yes, 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 yes. Ok, uh, maybe... Um, Raúl? Or, um, uh -huh. or Wendy? Uh, Natal mm. Natalie. Ok, Natalia is taken. Ya, ya la agarraron a la pobre Natalie. Ok. Solo nos queda Maiko e Ignacio. Ok, Michael. Wendy. Ok, Maiko. Eh... Maiko. Ah, los dos están con Maiko. ¿Qué, okay, Raúl? Vos la ganaste, ni modo. Eh, eh, Michael has brown, brown short hair. Yes. El color de piel no me acuerdo. Ok, aquí podemos decir eh, white skin. Uh -huh. White skin. White skin. Ok, good. White skin. Thank you. Wendy, hablemos de Ignacio. Parece como que si fuera personaje del pollo campero. Ok. De Michael. Ok, go ahead with Michael. Dale, pues, con Michael. She's young. She's young, es joven. Yes. She is young. She is, she is higher black and short. Okay. Is thin. Mm -hmm. She is safe. Okay, thin. Okay, good. Thank you. Okay. Um, let's talk about plural and singular nouns. Vamos a hablar de, de los plurales, okay? Este, en este caso tenemos los eh, nombres, aquí dice, ¿ve? plural nouns, el plural de los nombres. Y eso es bien importante, porque nosotros pensamos, we usually think that we just add S to, uh, to any noun and it becomes plural, but it is not. Eh, no solo con agregarle S, es ese plural. Tenemos bird, bird, book, books, cat, cats, dog, dogs, pen, pens. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Que son pájaro, pájaros. Libro, libros. Gato, gatos. Eh, perro, perros, ¿verdad? Eh, lapicero, lapiceros. Aquí tenemos singular en plural. ¿Ok? Um, bueno, aquí había puesto un ejemplo, ¿verdad? Pero guys significa chicos, ¿verdad? Eh, este es un nombre colectivo. Cuando yo les digo hi guys... ¿verdad? Se refiere a hola, chicos y chicas. Siblings significa hermanos y hermanas. Por ejemplo, let's ask, um, porque brother significa hermano y sister significa hermana. Pero si le pregunto, por ejemplo, a Vladimir, 
Vladimir, do you have siblings? ¿Tienes, en este caso, hermanos o hermanas? ¿Cuál sería uh, la respuesta? Yes or no? Yes, yes. Ajá, y aquí él me puede decir, brother, sister. Ajá, ¿cuántos hermanos y hermanas? Ok. Two sisters. Ok, two sisters. And what about brothers? No. No brothers. Zero. 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 Ok, thank you. Ok, so let's ask to Karina. Ok, do you have siblings, Karina? No. No, nothing. Ok. Only one brother. Ok, maybe one brother. Ok, Evelyn, do you have siblings? Yes or no? Yes. Ok. How many? ¿Cuántos? Two. two what? Brothers or sisters? Sisters. Okay, two sisters. Okay, thank you. So in here we have guys, significa chicos y chicas. Siblings, significa hermanos, hermanas. ¿Verdad? Es como para hacer preguntas o para saludar. Y tenemos acá, singular y plural. Okay, now we go with different, uh, okay. We have irregular nouns. Tenemos los eh, nombres que son irregulares. En este caso, can you see that we don't need S to make plural a noun? No necesitamos la S para que se haga en plural. Es diferente. Person is one person, but people, it, it is more than two. ¿Verdad? People significa personas o gentes. Foot, pie. Fit, pies. No pieces, pies. Tooth, diente. Teeth dientes, child, niño, children, niños, mouse, ratón, mice, um, pues es eh, ratones, sheep, oveja, sheep, verdad, en este caso no cambian, eh, estos son bien extraños, igual que fish, miren, fish es pez y fish es peces, entonces solo decimos two fish, three fish, no decimos fishes, ok, live, Hoja, leaves, hojas. Goose, ¿verdad? Tenemos geese, woman, and women. ¿Verdad? Goose, que es como ganso, gansos, woman, mujer, eh, women, mujeres. ¿Ve? Women. Women. So. Football, balompié, ¿verdad? Pit significa eh, pies. Cuando decimos toothbrush, uh, que es el cepillo de dientes. De diente, cepillo de diente, toothbrush. Okay, so can we see the difference between uh, these nouns? A eso no se les agregan eso, simplemente cambian y hay que, pues, memorizarlos, ¿verdad? Así todo. Okay, mention three abilities uh, you can do. Vamos a ver tres habilidades que ustedes saben hacer. If you have only two abilities, it is okay. If you have only one ability, no problem. But I think you have more than three. Okay, so let's listen now to. Uh, uh, uh. Okay, Alexis, what about you? Can you mention three abilities you have? Okay. Uh, fear skill, not to head angry, easy. Wow. Wow. <laughs> no yes. to get angry, not to enojas with your boss. Yes. But, okay. but that's a very important <laughs> skill. Mm -hmm. Second ability to make decision under pressure. Okay, to take take decisions under pressure. ¿Verdad? Como la canción de Queen, under pressure. Tomar decisiones bajo presión. Good. That's that's really this basic. Skill, mm -hmm. This skill play video game. Ah, play video game. Wow. Well, that's good. And that's for entertainment, mm -hmm. for leisure time, or for, for hobbies. Good. Now let's listen to Maria. What about you? Three skills. My abilities are with the scissor in the kitchen and teach. Yeah. Okay. Scissors in the kitchen. You can cook. Okay. Yeah. Delicious food. Okay. Delicious food. Delicious yes. Food. Nice. And? And teach, to teach. Yes. Very good abilities. Mm -hmm. Como dijo Alexis, también podemos decir skills. Skills es eh, sinónimo, ¿verdad? También significan habilidades. Nice. Now let's listen to Astrid. I, I need to know. Necesito saberlas. Okay, Astrid, go ahead. Three abilities. Mm -hmm. 
I can sing, I can play basketball and football, y I can eat fruits. Ok, esa es la última, no es, no estés inventando. Ok, dice que puede comer frutas. Ok, en este caso cuando decimos I can, eh, por ejemplo, ella dijo I can sing, puedo cantar, ya no va a cantar algo, ¿verdad? El himno nacional. Ok, I can sing, ¿verdad? I can play basketball, that's good. I really like, I love basketball too, but I don't play it nowadays. Ahora en día ni, ya ni lo juego, but in my, in my youth, in mi juventud. Ok, I can sing, I can play basketball, and I can eat fruit. Dice que puede comer fruta. No sé cuánto fruta. Ok. Um, let's listen now to Annie. What about your skills, your abilities? My abilities are I can cook, I can wash, wash. I can basketball. Ok. I can wash de lavar or I can watch de ver. Wash. Wash, lavar. Wash. Ok. Yes. Ya me vas a ayudar entonces. Thank you. <laughs> in, a, in basketball. That's good. Wendy, what about your skills? Your abilities? I am. Oh, I cook. I cook. Good. Es Otra good. cocinera. Ya la hicimos. Uh -huh. Ajá. <laughs> Sleep. Wow. Sleep. Work. Ok, sleep and work. Ok, dice que puede dormir 12 horas, 12 horas. Good. And work. Y también puede trabajar 12 24. horas. 24. Ok, 24. And work 48. Y trabajar 48. Good. Ok. Christy, what about you? Se me hace que sos bailarina. Craft. Ajá. And then, craft es de, 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 de manualidades. Manualidades, yes, yes, craft. Good. Dance. And dancing. Good. And swimming. Swimming, okay, dancing and swimming. What is your favorite music to dance? Um, Merengue, salsa, cumbia, reggaeton, de chuco. I don't know. Everything. Ok, everything. Good. That's good. Ok, let's listen to Luis. Ok, what about your abilities, my friend? I can sing. Ok, I can sing. Good. Okay. Let's listen to Luis. Ok, what about your abilities, my friend? I, my abilities are uh, management and of some equipment. Ok, maintenance equipment. Of, your, of some equipment. Uh, you mean computers or different equipment? With electricity or or re related to the, to your job, a tu trabajo. Uh, some, some, some. Okay. Part of. Okay, good. That's number uh, one. Multiplace Skype and different hubs. Okay, Multi multiple tasks. Multiplace things in different hubs. Como diferentes. Diferentes habilidades en... Ok. Different jobs, en diferentes trabajos. Así es. Okay. Um, and? De ahí, después en driver, a car, a motorcycle. Ok. Drive, car, and motorcycle. Con que ustedes hacen carreras. Jonathan. <laughs> y los demás. Ok, good. Vamos a posar. We're going to, to bet. Good. Jonathan, what about you? Um, only two abilities. Bueno, tengo muchas, pero bueno. Solo okay, go ahead. Let's, bueno, let's talk about it. Uh, I can work uh, tirelessly. Wow. Mm -hmm. so you can work a lot. With a lot. Uh -huh. Okay, without well, getting tired. I think I'm sorry. Nice. <laughs> <laughs> Yo también, I, am, I am a mechanic. Are you a mechanic? Uh, you can fix uh, cars or motorcycles. Uh, the two. Both. Both, two. Okay, uh -huh. that's good. Perfect. Congratulations. Now let's now let's listen to Karina. Okay, Karina. My abilities are I can draw and paint. Draw and paint. Oh, otra que le gusta también cositas de manualidades. Uh, yes. I can make desserts. Desserts. Okay. Postres. Ya tenemos que nos cocinen eh, plato fuerte. Postre. Okay. Good. Main dish and uh, I can sing. 
You can say, vaya, vamos a hacer un coro mejor aquí, hombre. Ok, good. Congratulations. Otra que nos va a cantar ahí. El himno de la Champions. Ok, listen to Ra eh, Raquel. Yes. Uh, yes. I am a good soccer player. Oh, wow. Sports girl. Nice. Soccer player. I am a good learner. I'm sorry. I, di I didn't listen. I am a good learner. Ah, cleaner. Okay. You're good at cleaning. Mm -hmm. And number three? I cook delicious food. Oh, another girl that cook, cooks delicious. Thank you. Thank you. Carla, your turn. Hello. Um, my ability, abilities. 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 Um, I am polite. Okay. And tidy. Mm -hmm. Amable. Ordenada. I am good cook in special uh, meat uh, with vegetable. Okay, meat, nice, cook, delicious. I like to care, I took care for a baby. Okay, you care for, oh, so you're going to take care of my babies. Este lo voy a dar, los míos. Thank you. Good. Uh, Raul, what about you? Special the one, two, three months. Okay, one, two, or three months. Very, very. Very young. Mm -hmm. Raul. I can drive. Okay. I can, I can learn and teach. Okay. Congratulations. Vladimir. Um, I can play soccer. Uh, I, I can do a lot of exercise. Yes. Uh, I can... Build, build. Okay, uh, you can build, build. Constru construct. Build. Wow, yeah. congratulations! Very useful. Evelyn, you have abilities. I can dance. Now oh, you can dance. Dancing, I can cantante to, to sing. Ah, to sing. Mm -hmm. to Otra sing, cantante. I can do I'm sorry. Great. 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 Right. Okay. Okay. Uh, thank you for all your answers. Uh, creo que escuchamos uh, la, la respuesta de todos. That, that is very interesting. Muy interesante. Todas las, sus habilidades. Los admiro. Quisiera tener las, las habilidades. I would like to have, or I wish I had your abilities, but I'm not good at everything. Okay. But congratulations. Maybe we can have a uh, later in another class, like a short time to show your abilities because uh, they, they are uh, pretty interesting for me. Okay, so now here we have again uh, uh, the list of verbs and you can see that there are different, there is agree, el verbo que vimos ahora, agree. Okay, there is a new verb for some of you, depend, another verb, that I mentioned before and visit and some of them, okay? So here we have the rules for third person singular, he, she, it. So I, I told you yesterday that we have to add S for the verb when we have the, like, uh, uh, when we use these verbs for for uh, third person sentences, contenemos, verdad, oraciones con tercera persona y estos verbos, aquí están como los casos especiales, ok? In general, en general, we add, agregamos S, work, works, it, eats, ok? Play, plays, swim, swims, write, writes, ok? But in the case, in the case of ending in Y, si, si termina en Y el verbo, it changes, I E S. So can you see? Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. But in the case of ending in O, S H, T, C H, X, or S S, it changes with E S. Se le agrega E S o cambia para E S. Go, goes. 
Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. So I will pick some of you to pronounce uh, any verb in the normal form and with the third person singular. Okay, so let's listen to Alexis. Can you mention one normal and with uh, the third person? Wash, washes. Thank you, Astrid, and then Christy. And war, words. Thank you, Christina, and Christy, and then Carla. Okay. Yes, anyone? Yes. Study, study. Okay, study, study. Okay, Carla, and then Wendy. Eat, eat. Perfect. Wendy and Karina. Cry, crisis. Mm -hmm. No, cry, cries. Mm -hmm. Cry, cries. Thank you, Karina and Raquel. Jump, jumps. Mm -hmm. Good. Raquel and then Astrid. Uh, yes. Okay. Uh, esa, ¿Cuál es? Spy, try. Oh, great. Uh, okay. Thank you. Maria, ah, Astrid, and then Maria. Play, ah. place. Yes. Maria, and then Jonathan. Uh, cualquiera. Yes. Pick one. Um, watch, watches. Thank you. Jonathan and Raul. Kiss, kisses. Mm -hmm. Raúl and Luis. Mix, mix, mixes. Mm -hmm. Luis and Vladimir. Play, plays. Mm -hmm. Vladimir and Annie. Study, studies. Okay, study, study. Mm -hmm. Thank you. Swing, swings. Yes, <laughs> Evelyn. Yes. Study, study, study. Okay, study. Study. Yes, study, studies. Okay, thank you. Study. Now, here we have have versus has. I may, uh, I told you yesterday that we use have for tener and has for third person. Significa tener, cualquiera de los dos. I have, he has, she has, it has. You have, we have, they have. Okay. Entonces, necesito que me hagan una oración con cualquier cosa. Por ejemplo, I have three, three cars. Tengo tres carros. Puede, you can mention articles uh, from, the ha, from your home, uh, from a classroom, animals, pets, uh, or relatives, o pueden ser familiares. Tengo, por ejemplo, tantos, tantas tías, ¿ok? I have like 10 aunts. Tengo bastantes tías. O si tienes 20 hijos, you can say, ¿ok? So, Karina, you go first. Puedes utilizar I, he, she, it, con la que tú quieras. I have many homework to do. Okay, I'm sorry for you. I'm really sorry. Maria, and then Wendy. I have many cars. Wow. In front of my house. Ah, okay, in front of your house. <laughs> pues sí, en frente de la casa todos tenemos. Good, thank you. Wendy and Alexis. I have two sons. Two sons. Okay, thank you. Alexis and Annie. I have a power dog. Oh, power dog. Good. good. Annie and Christy. I have two sons. Okay, two sons. Okay. Thank you, uh, Christy okay. and Luis. I, I have two children. Two. Okay, two okay. children, very good. Luis. I have some. One son. One son. Un hijo. Yes. Ah, for matrimonio. Good, thank you. Carla. I have a big family. Oh, good. You have a big family. Como 100 son, dicen. Thank you. 100 relatives. Okay, let's listen now to Jonathan. 
uh, we have three pets. Okay, three pets, good. Vladimir and Asri. Uh, she has two cats. She has two cats. Perfect, Astrid and Evelyn. Mm. I have two daughters. Ah, two daughters. Good. Evelyn and then Raul. I have three, three ones. Two. Así. Okay. okay. I have, I'm sorry. Can you repeat I again? I have uh, two toes. Ah, two toes. Okay, two good. Dogs. Good for you. Raul. I have a pig. It, it is Jerry. It is Chihuahua. Okay. Good for good for Jerry. Raquel. I have three sisters. Okay, three sisters. Good. Thank you. So can you notice it is easy to speak by cuando les pregunten también, por ejemplo, tell me about yourself, porque cuando les hagan eso puede ser it can be in an interview. And if you're having an interview, take advantage of the questions and take advantage of the time. For example, uh, some of you have the 10 minute session. And when we have that session, I usually ask a different question. And one question is, tell me about yourself. Cuando le dicen, cuéntame sobre ti, you have to take advantage of that. And you have to say everything that comes to your mind. Todo lo que venga a su mente sobre ustedes. I have one car, I have one motorcycle, and my family is big. I have two brothers, sisters. Y pueden hablar de muchas cosas. No solo van a decir my favorite color is my favorite animal. No, you can mention different things. Okay. So take advantage of the questions. Take advantage of the time. And you can speak English a lot of time. Pueden hablar bastante inglés. Pero deben de tener como en cuenta de qué pueden hablar. Imagínense, se ponen a chambrear sobre su familia. You can talk about uh, your family, for example, in my case, I have 27 cousins. Tengo 27 primos. Can you imagine that? And I don't, I don't lend money. No presto piso por eso. Because they don't pay. No pagan. Okay. Good. In this case, after have and has, we have the affirmatives. And yesterday we studied affirmative and names. Okay. And, and we have I don't. I live. Okay. I don't. And we have a doesn't, right? For the third person, he lives in here. He doesn't live. She lives. She doesn't live. It lives. It doesn't live. So we also uh, have don't and doesn't. That's quite simple. It's bastante simple. Ya lo vimos ayer. So in this case, uh, can you see we have Oneida Chicas and Nelly Pineda. And we have Ricardo Mata and Max Pinto. We have do and don't. Las cosas que ellos hacen y las cosas que ellos no hacen. So what are we going to do? You have to pick. Tiene que seleccionar. You pick. Uh, affirmative or negative. Si ustedes me dicen, Oneida Chica creates. Tercera persona. Pero si ustedes me dicen que Nelly Pineda no hace algo. Nelly Pineda no van a utilizar don't, ¿verdad, Ani? En lugar de don't, para usar la negativa, ¿qué vamos a utilizar? What are we going to use? Doesn't. Ok, doesn't. yes. Ya ves, claro, como lo horchata. Ok. So, Karina, no llores. Ok, uh, pick one. Oneida, Nelly, Ricardo, Max. Nelly. Uh -huh. Nelly Pineda. Nelly Furtado, yes. Uh -huh. Nelly Pineda doesn't sell computer programs. Yeah, she doesn't sell computer programs. Good. Carla, you go. And then Raquel. Um, yes. Anyway. Um, Nelly Pineda doesn't exchange about the program. Okay, doesn't exchange. Very good done. Raquel and then Maria. I can hear you. Nelly Pineda, she doesn't exchange information about program. Ok, entonces aquí solo decimos Nelly, Nelly Pineda doesn't, ok? O solo decimos she o decimos Nelly, but that's good. Thank you, uh, Raquel. Let's listen to Alexis and then Maria. Uh, 
Matelinson doesn't receive money from sales. Ok, doesn't receive money from sales. Good. No recibe dinero por compras. María, and then we go, we go with Raúl. Ricardo Mata does kick trap on the sales. Write reports by new merchandise. Ok, good. Uh, en este caso, how do you say? by Merchant? new merchandise. Okay. Merchandise. Ok, listen, uh, there is only one, María. En este caso, en lugar de decir das, solo vamos a agregar el verbo con S. ¿Cómo sería entonces, María? If you talk about Ricardo Mata. Ricardo Mata keeps uh -huh. trap yeah. on the sales. Thank right you, thank you. Bye. Uh -huh. Right, right. Es que vos okay. te emocionas demasiado, María. Thank you. <laughs> okay. Good. Thank you. Ok, uh, Raúl. And then we go with Evelyn. Oneida Chicas, the installs antivirus. Yes, installs antivirus. Good. Evelyn and then Luis. Max Pinto. Mm -hmm. Ok. Pero como vamos a hacer la negativa, tenemos que utilizar una palabra para eso. En este caso es doesn't. Ajá. Y sería acá Max Pinto. That's going to receive money from sales. Good. Okay, Luis, go ahead. Luis, and then Astrid. Max Pinto doesn't uh, decide what to the bike. Okay, doesn't decide. Mm -hmm. decide doesn't decide what. why to buy. Okay, good. Astrid. Eh, Ricardo Mata Great Report. Yes. Jonathan. Mm. Ricardo Mata buys new merchandise. Thank you. Okay. So now, do you, le voy a hacer una pregunta. Le puede hacer cualquier pregunta y ustedes me van a decir, yes, I do, o me van a decir, no, I don't. Okay. Um, I'm going to show you how. Ya les muestro cómo me pueden contestar. Yes. Así, ¿ve? Eh? Yes, I do. No, I don't. Ok. Eh, esa es la única forma. Ok. Um, let's listen to Carla. Ok, Carla. Do you clean your house on weekends? Yes, I do. Thank you. Raúl, do you work on Sundays? No, I don't know. Okay, good. Vladimir, do you exercise on Mondays? Yes, I do. Perfect. Jonathan, do you, do you ride your motorcycle every day? Yes, I do. Good. Alexis, do you play video games on Tuesdays? Yes, I do. Good. Maria, do you dance reggaeton? No, I don't. Oh, you should. Debería. Aprende de Cristina. Okay. <laughs> Annie, do you go to the church on Sunday? Yes, I do. Okay, good. Wendy, do you play basketball? Yes, I do. No te creo, but thank you. Gracias. Good. Karina. ¿Qué te pregunto, Karina? Okay. Uh, can you sing Romantic music? No, do you sing romantic music? Yes, I do. Okay, de la corta venas. Luis, um, do you play with your son? Yes, I do. Okay, congratulations. Okay, um, let's listen to Evelyn. Evelyn, do you listen romantic music? Yes, I do. Oh, that's good. That's perfect. Okay, so uh, this is like a very... Uh, easy form to answer questions. Normalmente podemos decir este, yes I do or no I don't. En el inglés como bastante pues, común um, no siempre se contesta así, ¿verdad? A veces solo dice yes or no. Ok. Can you notice here we have the routines I get up, take a shower, I get dressed, I have breakfast go to work. I start work at 9 and all of them we already started ya los habíamos estudiado. 
So, here we have questions. Necesito que me las eh, lean y me las contesten. Okay? So, here we have get up, call, uh, transport, check the policies. Okay? So, Vladimir, pick one of them and I need you to do, to pronounce the question and the answer. Okay, Vladimir, go ahead. Uh, okay, it's the Anyone? Anyway. Do you pay other companies? Okay. Companies. Okay. Do you call other companies? Continue. Yes. Yes. Do you do? You do. Uh, yes. Yeah. Do you pay own company? Okay. No. Do you do you not care of company? Okay. Seria. Yes. You do. No. You don't. Thank you. Okay. Raúl, go ahead. Another. Do we check the police? Policies? Yes, with yes. policies. Yes, we do. No, we don't. Oh, that's good. Now listen to Karina and then Alexis. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. No, you don't. Okay, good. Thank you. And Alexis, do you? Do we check the police? Mm -hmm. Policies? Mm -hmm. Policies? Yes. Yes, we do. No, we don't. Okay, thank you. And Wendy, do you call? Uh, do you, do they transport? Do do they transport the product? Mm -hmm. Yes, they do. No, they don't. Okay, good. Quiero comentarles algo. Um, uh, para hacer las preguntas, quiero ver si las tengo por acá. Si no, pues eh, ya la puedo buscar. Simplemente, cuando vamos a hacer una pregunta, lo único que tenemos que hacer es agregarle el do antes. Eso es todo, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, uh, do you live in... Do you live in... Soy Apango, do you live in San Jacinto, do you live in Chalatenango? Ok, esa será una pregunta, solo le agregamos el do y ya. Ya es fácil, ¿verdad? Para la tercera persona se le agrega el das, pero ya vamos a ver eso, ok? So, um, vamos a ver estas preguntas y después nos vamos a la conversation, ok? So, in, in this case, uh, vamos a contestar, ¿verdad? Eh, vamos a contestar de esta manera. Yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, we do. O puede ser la negativa. ¿Ok? Según el pronombre que tengamos. Ya sea I, you, they, we. ¿Ok? So, we have here. From one to six. Aquí se me han equivocado en los números. ¿Ok? So, um, let's listen to... Vamos a ver quién me comienza. Me va a seleccionar cualquiera. ¿Ok, Astrid? Pick one. You have to say the question and we're going to help you to answer. Te vamos a ir con la respuesta. What number? Bueno, este sería four, five, and six. Um, want. One. Mm -hmm. Do Oneida and Nelly works with software? Ajá, estamos utilizando dos nombres, así que estamos utilizando they. Mm -hmm. Ok. Oneida en Nelly work with softwares. Aquí tenemos también esto. Oneida en Nelly work with softwares. Yes or no? ¿Qué crees? And yes. Yes, yes they do. Very good. Okay, let's continue with. Um, let's listen to Annie. Okay, Annie. Pick one, selecciona uno. Do Ricardo and Max get money from sales? Okay. Do Ricardo and, uh -huh. and Max get money from sales? Mm -hmm. What do you think? ¿Qué piensas? Because... Yes or no? 
No. No, no. They don't. Como son ellos, estamos hablando no, de. No, they, they don't. No, okay. they don't. Thank you. Ok, Cari, and then Christy. Cari, you go. Pick one. Do Ricardo and Max repair computers? Ajá. Uh -huh. Yes, Ricardo uh -huh. and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. No lo hacen. Ok, Christy, and then okay. Wendy. Do Oneida and Nelly install a program? Ajá, in, eh, do Oneida and Nelly install programs? Oneida and Nelly. Mm -hmm. Yes. Ok, they thank you. Do. Thank you. Yes, they do. Wendy, they do. you go. Do Ricardo and Max write reports? Ok, write reports. Yes. Yes, they do. Thank you. Thank you. Very good. Jonathan, you go. Any? Yes, any. Any but one, three, uh, four, and oh well, and this. Two and this. Okay. Okay. Uh, do Ricardo and let's repair computers? Mm hmm. Mm. Yes, they do. Okay. And now, thank you. Now, we go with the speaking activity. Okay, vamos a hablar acerca de algunas rutinas. Y si se dan cuenta en el celular, bueno, en el grupo de, de, de WhatsApp, les envié una conversation. Okay. So. Let's check on, let's see. Yes, les envié una conversation about routines. Les envié esa conversación y se les envié de esa manera porque uh, es una conversación un poquito larga, ¿verdad? Y en este caso para, pues, es un poco, no tan extensa, sino que eh, por el tamaño de la letra. Okay. Vamos a hacer grupos y pues la pongo acá. Pues. Más que todo para ver la pronunciación, ¿verdad? Y a todos ya la tienen en su celular. Amy and Todd. Entonces comenzamos. So, Todd, tell me about yourself. Aquí les digo que esta pregunta es bien clave. Siempre cuando les pregunten eso hay que aprovechar. Tell me about yourself. What do you do? Well, I am an electrician. I live in Mexico and I work in a factory. Nice. When do you start your day? I get up early, get up early. around six. And I get to work at seven. I don't get home until night usually. And what do you do for fun? In my free time, I go jogging. ¿Verdad que va a trotar? I like nature, so I go to the park. I don't have much free time, so I don't go jogging very often. Where do you live? I live in a small house. I live alone. I do not have many things in my house. I rarely spend time at my home. And at my house. Why not? Well, at night I go to the gym or I play sports, but I clean my house on Sunday. So I'm home then. Do you cook? No, I don't cook much. So I buy my dinner every night. That sounds good. So Todd, you live in Mexico. Who visits you sometimes? Well, I have a family in Panama. And I see them once a year, but I go to visit them. They don't come here. Um, let's see. When do you visit them? I visit them every summer when the weather is nice. I don't go home in winter. It is too cold, too cold, nice. 
Bien, esa sería la conversación. Uh, I'm going to check only the words that I need you to, to take care of. Mm -hmm. Because sometimes we get confused. We get confused with some words that they are not so difficult, but it looks like if they were. I'm sorry. Yes. Okay. Veamos. Yourself. Get up. Around. Fun. Jogging. Nature. Much. Often. No, often. Often. Rarely. Here. Esas serían pues las palabras un poquito más, ¿qué? Okay, como complicaditas o nuevas. Yourself, get up, around, fun, jogging, nature, much, often, rarely, here. ¿Verdad? Eso sería nada más. Um, we're going to... Uh, We're going to complete this. Ya solo nos quedan pues 30 minutos y terminamos la clase. Así que solo sería esta práctica, aparte de ver, ver eh, principalmente algo de algo de las de la grammar y terminamos. Okay. So let's do it. Vamos a comenzar. See you later. Lo veo en un momento. Okay, Evelyn, I can accept the letter request. So, okay. Hola, Cari. ¿Estás solita? Mm -hmm. Eso, yeah. vaya. Vas a hacer todo. Mm. Sí, pues sí, ¿cómo va a ser Amy? Practicala, ya vengo, ok. Pero quiero ver los demás. Mira, ya sabía que iba a elegir la otra. Ya vengo. Paso la clave del éxito. Ok. Ok. Eh, ¿Le vas a enviar la, la, la conversación, Wendy? Sí. Ok. Eso sí. venía a ver. Ok. Thank you. Thank you, Wendy. Uh -huh. Bueno. Me dijo 7538. So, uh, so, I home thing. Do you cook? No, I don't, I don't know cook much. So I buy my dinner every night. That's, uh, I clean my house on Sundays. So I am home day. Uh, so, so tell me about yourself. What do you do? Well, I am electric, electricity alive. To visit them. I visit them. I visit them every summer when the water is nice. I don't go home in winter. It's it is too cold. Nice. nice. Okay. And what do you do from Rome? In my free time, I go jogging. I like natural, naturally, so I go to the bar. I don't have much free time, so I don't go jogging the often. Where do you live? I live in a small house. I live alone. I don't know how money. Seeing in my house. 
I rarely spend time at my house. Why not? But at night I go to the gym or I play sport, uh, but I clean my house on Sunday, so I home is thing. Do you cook? No, I don't cook much, so I buy my dinner every night. That's not good. So, tell, uh, you live in Mexico. Who visits your sometimes? We don't have a family in Panama. And I see at the house a year, but I got busy saying. Llega a las siete, dice. Sí. Uh, dice, and I get to work at seven. I uh, llega. No entraste. <laughs> eh, Vladimir, te fuiste a la. Yes, yes, ya está en la sala nueve. Ok, claro. Este. Oh, sorry, I'm sorry, Vladimir. Hubo un error ahí. Karina es Todd, vos sos Amy. Karina, no te salvas. Ok, pues sí. Ok. 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 No, nosotros ahora salimos ya. Dale, ustedes tienen un horario distinto. Sí. Ok, ¿pudieron? Sí. Vamos a intentar. Ok. ¿Cómo se dice en, en la parte donde, donde dice I don't, I don't? Get home. ¿Quién lo, di ¿Quién lo dice? Todo, todo en la cuarta, en la cuarta todo. línea de todo. Ah, aquí dice I live I live in a small house I live alone, esa parte No, en la, donde dice este Uy, que me dice I get up very early Ajá, very early Around mm -hmm. six mm -hmm. Around six And I get up to work I get to work. I get to work. I get to work at, I get to work at, at seven. seven. Mm -hmm. I don't, I don't. Uh -huh. I, I get to work at seven. I don't get home. I don't get home. Night, until night usually. Until, until. See, until night usually. Until night usually. Usually, usually. Usually. Yes. Vamos, Wendy, tú puedes. <laughs> Hoy va Evelyn, Amy. Evelyn. Evelyn, tienes que activar tu audio. Ya, ahorita. Not, not, no sé, not, not today. So I go to the park. I don't have ma much free time. So I don't go, go, uh, going very often. I live in a small house. I live alone. I don't know. I do. I do not have many things in my house. I re, re, really.
Okay. Hello, everybody. Again, I think uh, we have some words. Sé que algunos practicaron, algunos tuvieron un poquito menos de práctica, ¿verdad? Por diferentes razones, pero vamos a ver. Necesito que um, se pronuncien las palabras que están en amarillo. Okay. So, in this case, uh, let's check the pronunciation of. Bueno, me van a seleccionar dos palabras que están en amarillo. Ok, comenzamos con Wendy. Wendy, I need you to uh, pick two words and pronounce them. Yes? I can hear you. Sorry, Wendy. Mm -mm. Yourself. Yourself. Get up. Get up. Thank you. Cari, you go. Around mm -hmm. fun. Okay, around fun. Vladimir, you go. Uh, get up. Mm -hmm. e often. Okay, get up and. and often. Often. Up, often. Mm -hmm. often. Often. Okay, good. Let's listen out to Alexis and select two Alexis from the yellow words. Get up and jogging. Okay, jogging, good. Christy, you go. Christy, pick two words in yellow and pronounce. Two words in yellow. Do you cook? Uh -huh. Do you cook? Uh -huh. Other? Uh, other? Uh, often. Often, often. Often, often. Yes. Thank you. Yeah. Okay. So here we have um, another. Bueno, ya nos faltan 16 minutos. Ya es lo último. Y lo que quiero compartir con ustedes es ya para ir casi finalizando la clase. Um, are this the hobbies? Okay. So in this case, here we have some hobbies, uh, activities that we do when we have free time. For example, when we have vacations or Sundays. Or in, the, in some cases, when you don't work on Saturdays, it's okay to have some time, some free time. And so you can take advantage of that time and do whatever you want and makes you happy. Lo que te quieras y hagas feliz, okay? Que te hace feliz. For example, we have watch TV, go to the movies. That is very different to watch TV at home and to go to the cinema or go to the movies. That's very different. Play video games. Listen to music, read, surf the, the internet. Es navegar a internet, okay? Play an instrument, go shopping, do or play sport. Mainly you can say play sport. Spend time, como les decía, spend time with the family or spend time with friends. Go out with friends, study. So, these are like the main pastimes or free time activities we do when we have uh, vacation, when we are on vacations, or in the case of some Sundays. Now, here we have also, I like or I love. Cuando decimos I like to es me gusta, but when you say I love to, it, that is something that, it, that makes you really happy. Eso realmente eh, te hace sentir muy bien, te hace sentir feliz. Por ejemplo, I like to cook. I love watch TV. Aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? I like to cook. I love to watch TV. Pero también eh, tenemos esta otra opción. En esta otra opción, cuando tenemos, um, no, this, not this color. I'm sorry. Well, what am I doing? I don't know. Cuando decimos eh, el, el to sirve para separar dos verbos. Ojo con esto. No podemos decir simplemente I like cook. No. Tenemos que decir I like to cook or I love to watch TV. Pero si no queremos utilizar el to, podemos ponerle o agregarle ing al verbo, al segundo verbo. Y se vuelve como, pues, un sustantivo. I like cooking. Cook ya no sería, pues, tanto cocinar, sino que me gusta la cocina. 
de sobre los sustantivos. Igual acá, eh, podemos decir I love to watch TV o podemos decir I love watching TV. That is different. ¿Ok? Eh, especially comedy programs. Y aquí podemos agregar más. Por ejemplo, si ustedes dicen I love playing sports, especially basketball. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo. Me van a decir cualquiera de estas utilizando using I like to, I love to. O simplemente me pueden decir, por ejemplo, I like playing an instrument or I love playing an instrument. Como repito, uh, if you want, you can use to. Si quieren, pueden utilizar to, que es eh, como bastante fácil, ¿verdad? Porque solo es I like to, y dicen el verbo, I love to. O pueden decir, eh, pueden decir I like uh, playing en lugar de I like to play. O pueden decir I love playing en lugar de I love to play. Si me pueden eh, especificar, especially, sería como más interesante, ¿ok? Para ir formando esas oraciones. ¿Ok? So, we're going to start with Wendy. Wendy, I need you to check this. Even if you want to say or to mention another activity that is not here, you can do it. ¿Verdad? Si hay otra actividad eh, que no está aquí, puedes utilizarlo. ¿Ok? So, Wendy, where are you? Bueno, creo que se me fue. Para comenzar en esta actividad, entonces vamos a comenzar con Carla. Ok, Carla. Mientras viene Wendy. Ok. Yes, you have to activate your microphone. Remember that. Okay. Mm -hmm. Um, I like go, go watch TV. Okay. I like, uh -huh. I like to watch. I okay. like to watch TV in special okay. uh, movie. Especially, listen, especially. Especially mm -hmm. uh, movies of comedy. 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 Okay. Comedy. comedy movies. Good. Yeah. I like, I love comedy movies. Thank you. Now let's listen to Alexis. Okay, Alexis. What about you? I love play video games. Okay, I love playing or I love to play. Okay. I like to study. Okay, I like to study. Okay, good. Thank you. Maria and then Vladimir. I like to listen to music and dancing. Good. And I love to spend with my family. Okay. Spend time with my family. Yes, yeah, you love, okay, to spend time with your family. Thank you. Vladimir and then Christy. I like what TV to do play sport. Okay. I like I to. Like to uh, I like to watch TV. Yes. To the play sport. Christian and Kari. I love to listen to music, and especially, especially in Radio Urbana. Okay, good. Okay. Great. You. Thank you. Kari and then Luis. I like to surf the internet, mm. especially on TikTok. <laughs> okay. <laughs> you do TikTok? No. <laughs> Why not? Try. I don't okay. like it. No. Well, just to watch, just to check. Good. Luis and then Annie. I love watching computer. It's uh, YouTube. Okay, definitely. So do I. Me too. Okay, Annie and then uh, Astrid. I love to spend time with the family. Okay. I, I love spending. Like with the family. That sounds perfect. Two farms. <laughs> the two farms. Good. I like it. Okay, Astrid. And then we go with Raquel. Uh, I love to listen to music, especially salsa. Okay, I like salsa too. That's good. Thank you. And uh, Raquel. And then Jonathan. I, I love spend time with my family. Mm, wow, that's important. Congratulations. Jonathan, and then we go with Wendy. I like to study, especially English. Wow, that's very honest. Muy honesto. Good. 
Wendy, and then Evelyn. I like to go out with friends. Okay, you like to go out with friends. Thank you. Uh, Evelyn and then Raul. I like to dance especially when. Wow, very, very, well, a lot of movements. Muchos movimientos with Morango. Thank you. Raul and then Alejandro. I like reading nukes. Okay. I like reading books. Reading news. Ah, news, news, yeah. News. Wow. Uh, noticias, yeah. You are updated. Está actualizado. Good. Uh, that's, that, that's what? That's part of our daily life. Alejandra, okay. Alejandra, we're talking. Uh, I like, I like to, ¿verdad? Cualquiera de estas. I like okay. to or I love to. Mm -hmm. Okay. I like to shopping and especially uh, teacher. Okay, I like to go shopping. Mm -hmm. I, I like to go shopping. Especially t-shirts or blouse or blouse. Okay. okay. Yes, wow, that's good. Bien, entonces algo también súper importante. Vamos a hacer una lista larga, ¿verdad? Es después acerca de las posibles respuestas cuando les pregunten, tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, sobre tu vida. You say, and you can mention um, my family, blah, blah, blah. You can describe your family. You can talk about uh, free time activities. For example, on Mondays, I like to watch TV at night. On Tuesday, and you continue. Or you can mention uh, the activities that you do on vacations. For example, on vacations, I like to go to the beach. Or... On vacations, I spend time with my family, okay? And that's part of, of what you, what to, well, that's part of your answer, parte de su respuesta. Entonces, como eso les decía, hay que aprovechar bastante todo lo que nosotros hacemos. Creo que ustedes pueden realmente, ustedes pueden hablar mucho inglés, pero no tenemos como las cierta, ciertas ideas o nociones de qué podemos hablar pero ya conocen las palabras, ya conocen muchas cosas. Por eso cuando les le decía que me contaran sobre ustedes, a veces estamos bien limitados con la respuesta, ¿verdad? Así que el día de mañana vamos a hablar acerca de ustedes. Por ejemplo, tell me about yourself. Necesito que hablen 45 segundos, ¿ok? 45 seconds. Entonces me van a decir sus, uh, your favorites. Me van a decir sus cosas favoritas. Me van a decir lo que les gusta. I like, I like. O me pueden decir, I don't like. Lo que a ustedes les gusta. Lo que a ustedes no les gusta. ¿Ok? Um, y así sucesivamente. Pues, las cosas que ustedes hacen, las rutinas. Or your hobbies. My, in my, one of my hobbies es uno de mis hobbies. ¿Verdad? Entonces, imagínense de cuántas cosas podemos hablar. De las cosas favoritas. Podemos hablar de las descripciones de sus familias. So you can describe your family. Por ejemplo, si les pregunto, tell me about yourself. Okay, um, I like, blah, 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 y comienza. Y pueden mencionar. My family is big. Mi familia es grande. My mother is tall, is friendly, y comienza. Entonces, de, de esa manera, ustedes pueden abarcar más de 45 segundos. Ustedes creo que están capacitados para hablar alrededor de tres minutos o más. ¿Verdad? Okay. 45 seconds for tomorrow. 45 segundos para mañana. Everybody. Y lo vamos a ir dividiendo. No lo van a decir todo de un solo, sino que por bloques. Ok. Um, to finish, para finalizar, antes de pasar lista, voy a explicar uh, brevemente um, esto. Ok. So, um, solo para que le den una revisada. Y tenemos cuatro minutos antes que se termine la clase. Ok. So let's pass the list, please. Alejandra, yes, right? Are you there? Present the teacher. Thank you. Alexis. Present teacher. Thanks. Ana Cristina. Present. Thank you. Ana del Carmen. Present teacher. Thank you. Christy and Annie. Good. Astrid. Present. Thank you. Vladimir. Present. Thank you. Edwin. It's not. Evelyn. Present. Thank you, Irma, no, uh, Jenny, no, Jonathan, I'm here, thanks, Karina, 
Present. Yes, Carla. Present. Good, Luis. Present, present teacher. Thanks, Maria. Present. Thank you, Norma is not here. Raquel. Present. Good, Raul. Present. Thank you, Wendy. Present. Thank you, and Jimmy is not here. Bien. En dos minutos explico esto porque mañana lo sigo explicando. Tenemos, para las preguntas, ustedes se recuerdan que teníamos el do, ¿verdad? Teníamos el do, por ejemplo, do you like, te gusta, do you work, tú trabajas, pero en, en la tercera... Vaya eso, mira, más se la, te pone el do. Yes, Bye. yes, vamos a desactivar, Jonathan, thank you for <laughs> your participation. Sé que te emocionaste. Bien, entonces, en este caso no se le agrega el do, como lo dice Jonathan, se le agrega el does, ¿verdad? Porque son terceras personas, ¿ok? So, in this case, does she ask for assistance? Does he drive the truck? Does Elena make phone calls? Does our company? Entonces es does, ¿ok? Para preguntar acerca de ella. Por ejemplo, does Jonathan know about this topic? ¿Sabe Jonathan sobre este tema? Yes, of course. Does Luis uh, have coffee? ¿Tiene Luis café? ¿Verdad? Entonces es parte de, de, de las preguntas. Does Maria have a lot of cars? Eh, ¿Tiene María muchos carros? Yes, in front of her house. Sí, en frente de la casa. ¿Verdad? Entonces, esto es parte, ¿verdad? Eh, de tener cuidado. Does va para las terceras personas. Y miren, aquí no se le agrega eso. No se le agrega S a las terceras personas, ni en negativo, ni en pregunta. ¿Ok? Does she ask for assistance? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar una de estas. Read, miren. Read books. Entonces, por ejemplo, yo pregunto. Does Raquel read books? ¿Verdad? Does Raquel read books? Estoy preguntando si Raquel lee libros y, me va, y vamos a decir, yes, she does. Sí, ella lo hace. Or no, she doesn't. ¿Ok? O podemos decir, um, um, does Carla play video games? Carla uh, tiene como que practica juego de videos. Yes or no. ¿Ok? Entonces con el das se pueden hacer diferentes que preguntas, ¿verdad? Does she, does he. Por ejemplo, si quiero preguntar que Raúl si tiene eh, mascotas, preguntamos, does Raúl have pets? Y así sucesivamente, ¿ok? Eh, así que continuamos viendo este tema el día de mañana, ¿ok? Si no tienen questions, Evelyn, este, te me quedas al final porque hoy de hecho te tocan lo, los, la sesión de los 10 minutos, ¿ok? Yo pues, tengo una pregunta. Yes. ¿Qué pasó ayer? O sea, primero mandaron un mensaje mm, y pues yeah. yo pues estaba un poquito mala de salud y bueno, ok, buenas noches. Y me acosté. Y resulta que sí hubo clase. ¿Qué uh, pasó? Uh, yeah, yeah, I'm sorry. Uh, fue la encargada, Flor, ¿verdad? De, 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 de Insafor, que mandó un, un, un mensaje, pero lastimosamente era para otro grupo. Uh -huh. Sí, es que era para otro grupo que había cancelado la clase, ¿verdad? Entonces, se confundió con, con nuestro grupo. Yo no había notificado nada, ¿verdad, María? Así que... ¿Y pues, qué pasó con... O sea, ¿esa sería falta para nosotros? Voy a comentarle eso con mi jefa, ¿ok? Porque, porque sí, borraron el mensaje. De hecho, yo no pude ni ver el mensaje. Cuando, me, cuando ingresé al grupo de WhatsApp, yo solo vi que habían borrado ese mensaje. Y de ahí ella escribió, hay clases normales. Ajá, entonces, sí, yo lo vi hoy en la mañana. I'm sorry, I'm really sorry. Lo siento, la verdad. La verdad no fue mi intención porque normalmente también yo les aviso, si se dan cuenta. ¿verdad? Por ejemplo, la, la vez pasada que tuvo un... No tuvimos clase, pero fue por, 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 porque no tenía, pues, se me había caído el internet. Entonces, okay. no pude, pero, pero sí, la vez pasada. Lo voy a comentar. Gracias por comentarlo. Perdón, okay. Gracias por recordarme. Ok, my friends. Evelyn se queda. El resto, goodbye. Mañana, 45 segundos, everybody. Goodbye. Good night. Thank you, teacher. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night, everybody. Ok, Evelyn, 
Hello. Goodbye, Luis. Yes, okay, Evelyn. Um, nice to know you. Gusto en conocerte, Evelyn. My name is Josué Cuellar. I am the teacher in church. Creo que esta es tu primera clase, ¿verdad, Evelyn? Sí, sí, sí. Yo he Ok, good, bien. Entonces, vamos a avanzar, ¿verdad? Eh, con respecto a algunos contenidos. Eh, I would like to know if you have, if you attended to, a, to an English course previously. ¿Se atendiste a un curso de inglés anteriormente a cualquiera? No, yo, yo solamente, yo, yo tenía mi carrera, ¿verdad? Parcularia, empecé en parcularia y todo lo hasta tercer año de bachillerato. Ya no tuve que escuchar el mago, el primero, y ya no, hay unas palabras que me acuerdo, otras que no, pero sé que me ha gustado, le felicito su motivación y es esta clase. Ok. Me estoy escuchando, le felicito, ¿verdad? Bueno, que venga la clase, lastimosamente yo, me pasó eso, que le comento. Sí, sí, claro, sí, son, son cosas que pasan. Que pasan, sí, sí, pero, mira, me quedo, sé que voy a aprender un poco. Ok, Evelyn, hagamos, uh -huh. hagamos una cosa, Evelyn, este, bueno, comentarte, bueno, agradecerte por, por tus palabras muy amables, ese pues mi objetivo siempre es que la clase sea un tanto interactiva, ¿verdad? Porque de estar dos horas este, en videollamada es un poquito cansado y todos ustedes vienen de trabajar, algunos no comen, pues es una clase un poquito pesada realmente, pero este, hasta el momento pues todo va bien. Y mi objetivo siempre es ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Este, mencionarte que uh, las, los ejes principales de, de las clases que, que se atiendan, ¿verdad? Que estén presentes las dos horas, que se completen los ejercicios que están en la plataforma. Esos ejercicios de la plataforma están, bueno, les enviaron un link para que ustedes pudiesen ingresar y que pueden, pues, puedan completar a cada, bueno, hay tareas después de cada clase que son alrededor de cinco preguntas. Ajá, o sea, yo tengo que hacer el pendiente y me van a mandar todo el comentario. Sí, 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 tú puedes hacerlos, claro. Este, lo que yo sugiero es que después de cada clase se hagan esas tareas, porque si no, se van acumulando. Entonces, cuando se acumulan, ya es un poquito, toma mucho más tiempo completarlas y pues eh, yo sé que a veces ustedes no tienen mucho tiempo por diferentes razones, obviamente. Ajá, no, claro. Entonces, eh, sí, sí, que me alegra que, que pues quiera seguir, Evelyn, y, y pues totalmente bienvenida, solo que vamos a hacer algo. El día de mañana, um, eh, usualmente en la tarde voy a tener un poquito más de tiempo. Si tú quieres, este, me puedes escribir o cualquier, si tienes alguna duda con respecto al uso de la plataforma, ¿verdad? Para que puedas completar toda la unidad 1, que serían alrededor de unas eh, 20 preguntas, porque son como 5 preguntas, bueno, serían casi 25, ¿verdad? Porque son como 5 preguntas por, después de cada clase. O sea, se ve el tema y, y ¿cómo se llama? Pues, este, se realiza. La, sí, exacto. Y... Ajá, exacto. Entonces, en, en ese caso um, están las preguntas y la ponderación es automática, la misma plataforma. Ajá, sí, sí, así estamos trabajando en el colegio también, entonces no sé qué hacer ahí en ese caso porque ya bajó el punta. Eh, sí, no. La... Como ya está automáticamente así con los alumnos hay un tiempo y queda cero. ¿verdad? Sí, vaya. Podemos hacer, se pueden hacer diferentes cosas. Yo lo que te sugiero es lo siguiente. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿no, verdad? Ya me he agregado. Ok. Me va a el, el, el Bye. Cuando, cuando se termine, déjame ver. Cuando terminemos esta clase, este, lo que vamos a hacer 
es que pues te voy a enviar el manual, no sé si no te lo enviaron, el manual no, es, vaya, vale. entonces vamos a hacer algo, te voy a enviar el manual y te voy a enviar como una pequeña indicación de todo lo que hemos, bueno, cómo estamos trabajando, ¿verdad? Porque de cada manual, cada clase son dos páginas, ¿ok? Dos páginas que vemos del manual que está en PDF y tú puedes revisarla, no es nada avanzado, fíjate, hemos estado viendo cosas bien bien prácticas, prácticas, bien, prácticas. Bien, bien básicas, sí, y Así. pues ahorita, la otra semana ya viene lo, lo un poquito más pesadito, ¿verdad? Entonces, también hay una playlist, porque todos estos videos se suben a YouTube, y tú en esa playlist puedes ver todas las clases que hemos tenido, por si quieres tener una retroalimentación, te, te, quieres refrescarte un poco acerca de esos temas, y eh, te sugiero que sí hagas como se llama, tienes todavía el fin de semana para hacerlo, ¿Ok? Para que hagas el, ¿cómo se llama? Todos los ejercicios, porque este, ya estamos en la unidad 2, o sea, ya terminamos los prim las primeras 25 preguntas, ahora vamos con la siguiente. Mándeme. Son cuatro. Ahorita vamos este, casi porque el lunes terminamos la unidad 2. Uh -huh. O sea, ya terminamos la 1. O sea, vamos. el tiempo ahorita estamos para, para terminar el pues fíjate que este, como la, para aprobar el curso, este, tienes que atender a todas las clases, tienes que completar todas las tareas, ¿verdad? Y tienes que realizar este, todas, bueno, completar también los exámenes, que después de la otra semana viene un midterm, que es el examen de, de medio curso y el final. Este, si gustas, puedes consultarle o te puedo dar el, el, el número también para que consultes cómo, cómo vas, si hay posibilidades o no, porque si has, este, lastimosamente, ¿verdad? No pudiste estar al inicio. ¿verdad? No, no es por necesidad. Sí, sí, no, yo comprendo, yo comprendo. Y fíjate, Evelyn. Sí, Evelyn, este, yo te sugiero que continúes, pero si gustas por WhatsApp, podemos este, comentar eso y yo también le puedo comentar a, ¿cómo se llama? A mis superiores. Porque es importante, pues, eh, digamos, que si puedes ap a a aprobar este curso, pues, qué genial. Y si no, pues, también tienes una buena base para el otro curso, irías más avanzado, ¿verdad? Porque el hecho es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y son cosas que son casos fortuitos que salen a veces de nuestras manos. Sí, la verdad. Sí, la... No, claro, y, y fíjate que es, es muy, muy útil y, y lo puedes aplicar al trabajo. Ahora, sí, sí. yo escuché tu pronunciación y sí te desenvuelves bien. Yo, yo considero que de los pocos que, te, que escuché tu pronunciación, sí, este, vas bien. Ahora, el punto es que, pues, eh, practiques un poquito a través de los videos. ¿Verdad? Que, que vamos subiendo los ejercicios. Este, te vas a dar cuenta que yo el siguiente día después de, de, de la clase yo les envío las, la presentación de PowerPoint. Ajá. Y, y les envío conversaciones, les envío links y, y, y pues eh, también como pues un material que yo hago a veces y se los envío para que practiquen también. Con ¿Verdad? Hágame esa, haga esa pregunta. Vaya, entonces. Me, me, parece, me parece muy justo, ¿verdad? Me gustaría, me gustaría porque la No, claro. Con la imagen que estoy escuchando. Sí, y, y fíjate que, que, que de eso se trata, de, de, de pues ayudarles y que pues las personas estén motivadas, ¿verdad? Yo, yo te escucho motivada y yo sé que tú puedes aprender más, entonces ya te diste cuenta que, bueno, ahora ya les estoy pidiendo tiempo para que me hables más acerca de ciertas cosas y pues de eso se trata, de que después ya no tanto esté hablando yo en clase, sino que de, a partir de la segunda semana, tercera, bueno, de la, de la tercera, cuarta semana ya hablen más los, los, los estudiantes. ¿Verdad? Así que, pues, pues, mira, fíjate que siempre después de cada clase son 10 minutos. 
que le dedicamos a cada alumno. Entonces, este día te tocaba a ti, fíjate. Porque es una sesión de 10 minutos y casualmente ya se nos terminaron los 10 minutos. Pero hagamos esto, ¿verdad? Hagan Yo te voy a... Esa, a esa pregunta que te voy a hacer. Que uh -huh. Me agregué ahora. Si hay un tiempo, porque la plataforma indica un tiempo, nosotros tenemos plataforma en el colegio. Y es el siguiente día. Y el que no, ya es el cero. Ese también es el que más se tuvo. Ok. Uh -huh. Vaya. Eh. Ok. Ok, Evelyn. Sí, sí. Puede consultar entonces. ¿Ya, ya tiene mi número usted? Eh, no, no, pero te voy a dar mi número si gustas para que me escribas. Muchas gracias. Es el 6309. 8348. Uh -huh. Josué. Sí, eh, 6309-8348. Josué Cuellar es mi nombre. Así que, este, por cualquier cosa, pues me escribes y, y, y vemos qué tal, ¿ok? Sí, sí, voy a, también voy a hacer mis clases y usted también descanse ahí porque me pasa. No, claro, claro. Paso Ánimo, pensito, ¿verdad? Ánimo. Gracias, gracias a ti también. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Feliz noche. Goodbye.